初次见面一点心意，请您笑纳。莫非呢？应该的，阿姨。来喝茶。啊，谢谢。给你再加点水。不用。阿姨，我听老刘说您的身体很好的。哦，叫我们家儿子老刘啊，我儿子有名字。啊，我就是觉得这么叫着比较亲切。再者说，他也喜欢我这么叫他，是吗？啊，哎呦，儿子，原来你喜欢让人称老啊，妈都不知道。没有，这在在那个公司里，同事这么乱叫，习惯。其实我知道，在妈妈心里啊，这儿子永远都是小孩子，听见没？你要再不听话呀，我就帮阿姨教训你。他有妈呢。我的儿子我会教育，不麻烦你。不麻烦阿姨。那也得经过我同意呀、啊。有哪个做妈的愿意把自己的儿子送给别人教育，是吧？好了好了，咱们那什么不说这个。妈，兰心啊，在外面订了一桌饭，您看，要不咱晚上外面吃去？呃，对呀、啊，阿姨，我专门订了法式大餐，要提前一周预约呢。我喜欢吃中餐，哎，那也不能天天吃，对吧？今天就当换换胃口。光耀啊，听见了？人家喜欢换换胃口，我不奉陪了，不送。高红在哪个床？三零幺幺房十一床，谢谢啊。妈，哎，小强，你怎么来了？来，坐坐坐，啊。小管说你摔了一跤，我不放心。你从哪儿摔下来的呀？哎呀，你就年纪大了。不适合住别墅了，那没事儿了，楼上楼下这么一跑啊，好家伙，这一不小心脚一滑，膝盖一软就跌倒了，还好没有骨折，就伤了筋。多危险呀、啊！伤筋动骨一百天，你也得好好养一养。晚上有人陪吗？光耀都安排好了。那就好，谢谢你啊，还记得来看我。我来得急，空着手来的。你想吃什么，我去给你买点儿。不用了，有两个月了吧？啊，两个多月了。害得厉害吗？嗯。那可能是个女孩啊！哎呀，当年我怀着光耀啊，那害得厉害呀、啊，吃什么就吐什么。我还行，你多保重啊！呃，那个什么，还怀着孕呢，医院里别待久了，回吧。那你小心点儿、啊、嘛，没事。那我先走了。嗯别走啊！我们谈谈。没空。喝杯茶的功夫总有吧？我请你
无缘无故为什么要接受你的邀请？就算是我有事情向你请教吧，请不要拒绝我。哼，功夫茶的意境呢，就是功夫二字，什么事都要下功夫，对吗？有什么事要说就快点说吧。好，那我就开门见山。谁让你来医院的？是老刘吗？怎么，我来看一个叫了七年妈的人，跟你有关系吗？当然有关系，这一点我要向你与小强好好学习呢。你这叫做人，你来看老太太。公司的人知道了会说你有情有义，老刘知道了会觉得你善解人意，老太太嘛，老人家躺在病床上，有人叫一声妈，这心里自然是暖暖的。你做人做的真到位啊，我兰心自愧不如呢。霍总，以后就不要来了，可以吗？什么意思？于小强，你是个聪明人，我和老刘迟早会在一起的，请你以后不要再出现在我们生活的周围，行吗？原来你也有不自信的时候啊！你怕我对老太太好，老太太就不接受你了吧？功夫茶不到火候，的确不太好喝。我一直以为你所向披靡，无所不能呢。原来你也有心虚害怕的时候。大家都是女人，何苦相互为难呢？你知道，我是真心实意想和老刘结婚的。你也应该好好的和你那小男朋友相处。挤进我们的生活，对你有什么好处？是谁挤进谁的生活？你想好了以后再说，好不好？如果没有你的出现。我跟老刘也不会是今天这个样子吧，于小强，你怎么还不明白呀？你和光耀之间的问题是在于多了一个蓝心吗？遇到问题要多想想自己的不足。你们的婚姻要真是坚如磐石的话，天打雷劈都毁不了。你还没有结婚，你品尝一下婚姻再说这样的话吧，不要狗嘴里吐不出象牙。你文雅点儿。难怪老刘休了你。请问你做过文雅的事情吗？你在我们的婚姻中扮演的是一个文雅的角色吗？你在嘟嘟那儿挑拨离间，让他不分青红皂白跑到家里大闹，借刀杀人这一招你做的够阴险。你说的没错，如果我们的婚姻坚如磐石，外力再大也推不倒他，所以我不后悔离婚。我后悔为什么没有在第一时间戳穿你。但是人在做，天在看，善有善报，恶有恶报，时候一到，通通都报。时间会给我们一个答案的。好，我拭目以待。不过我要提醒你，不要在你前夫家人面前下功夫了。说好听点，你是做给人看；说难听点，不就是为了你肚子里的孩子挣点抚养费吗？别再自取其辱了。